directly AI will replace the doctors and lab technologists video what is AI? AI is a field of computer science which makes machine perform like human. Healthcare, agriculture, biotechnology, forensic, security threat detection, gaming, robotic, and education. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे आपने पहले भी इसका नाम जरूरी सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट आई एम नॉट ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आई एम ऑल्सो ए लैब टेक्नीशियन लाइक यू मैं बस इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा जो हम सब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को जानना बहुत ही जरूरी है द मेन टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ ए इन मेडिकल लेबोरेटरी प्रैक्टिस इस टॉपिक को समझने से पहले आपको ए का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है तो पूरी वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे चले जानते हैं नंबर वन वट इज ए आई हाउ इट वर्क नंबर टू ए इन हेल्थ केयर नंबर थ्री ए आई इन लैब डायग्नोसिस नंबर फोर हाउ ए आई फाइंड बेटर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर आपको पता है कैंसर इज द सेकंड लीडिंग काउज ऑफ डेथ इन ग्लोबली नंबर वन पे हार्ट डिजीज डेफिनेटली यू नो वेरी वेल नंबर फाइव विल डॉक्टर एंड लैब टेक्नोलॉजी बी रिप्लेस बाई द ए आई माई आंसर इज यस डेफिनेटली ए आई विल रिप्लेस द डॉक्टर्स एंड लैब टेक्नोलॉजिस्ट वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ फ्री कोर्सेज बताऊंगा ए आई रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड What is AI? AI is a field of computer science which makes machine perform like human. अगर हम इसे और सिंपल भाषा में समझें तो artificial intelligence एक computer science का field है AI को हम किसी भी machine में integrate करके उस machine को इतना capable बना देते हैं कि वो काम जो एक इंसान कर सकता था अब वो AI integrated machine easily कर सकता है For example, सेल्फ ड्राइविंग कार चलिए अब ये समझते हैं कि पुरानी टेक्नोलॉजी ए आई टेक्नोलॉजी से कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यानी पुरानी टेक्नोलॉजी इसमें किसी भी टास्क को फॉर्म करने के लिए प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं मतलब इसमें प्रोग्रामर को हर एक टास्क का प्रोग्रामिंग करना होता है ये डाटा से या एग्जांपल से नहीं सीख सकता जस्ट एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अगर हम यहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये डाटा से सीखकर टास्क को परफॉर्म करता है आगे हम देखेंगे की ये सीखता कैसे आपने शायद मशीन लर्निंग का भी नाम सुना होगा ए आई इज ए सेट ऑफ टेक्नोलॉजी और ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क ऑल आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ए आई का एक हिस्सा है सबका स्पेसिफिक वर्क है अकॉर्डिंग टू डाटा और अकॉर्डिंग टू द टास्क हाउ इट वर्क इससे पहले हम ये समझते हैं कि ए आई को ट्रेन कैसे करते हैं ए आई मॉड्यूल ट्रेन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स और डिजायर आउटपुट इसको हम तीन टेक्निक से ट्रेन करते हैं नंबर वन सुपरवाइज लर्निंग नंबर टू अनसुपरवाइज लर्निंग एंड नंबर थ्री री इन्फोर्समेंट लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग इसमें हम ए आई मॉड्यूल को लेबल डाटा से ट्रेन करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेबल डाटा है मैंगो एंड एपल और हमारे पास टेस्ट सेट है एपल एंड ऑरेंज ए आई मॉड्यूल एपल को तो रिकोगनाइज कर लेगा बट ऑरेंज को नहीं कर पाया क्योंकि ऑरेंज उसके लिए न्यू है अनोन डाटा एग्जाम्पल टू इन लेबोरेटरी डायग्नोसिस हमने ए आई मॉड्यूल को लेबल डाटा यानी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आरबीसी स्लाइड्स के इमेज से ट्रेन किया जैसे नॉर्मल सेल्स सिकल सेल्स न्यूक्लेटेड आरबीसी एंड टारगेट सेल्स अब अगर हम ए आई मॉड्यूल को ये अनलेबल इमेज देंगे तो अभी ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा न्यूक्लियटेड आरबीसी टारगेट सेल नॉर्मल आरबीसी सिकल सेल अकॉर्डिंग टू द प्यूसली प्रोवाइडेड डाटा अनसुपरवाइज लर्न विदाउट ह्यूमन सुपरविजन अनलेबल्ड एंड अनस्ट्रक्चर डाटा से ट्रेन करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में हम मॉड्यूल को डाटा प्रोवाइड करते हैं लेकिन हमें ये स्पेसिफाई नहीं करना होता है कि हमें किस तरह का आउटपुट वैल्यू चाहिए फॉर एग्जाम्पल हमने मल्टीपल फ्रूट इमेज लिया और विदाउट लेवल ए आई मॉड्यूल को दिया अब वो अपने हिसाब से कैटेगराइज कर लेगा बेस्ड ऑन द पैटर्न इन द इमेज अनोद एग्जाम्पल यूट्यूब वीडियो रिकमेंडेशन एनालाइज योर वॉचिंग हिस्ट्री पैटर्न यानी की आप किस तरह का वीडियो देखते हैं सेम उसी ग्रुप की वीडियो आपको रिकमेंड करता है इन्फोर्समेंट लर्निंग जिसमें एक ए आई मॉड्यूल को डिसीजन लेना सिखाया जाता है ट्रायल एंड एरर के जरिए ताकि वो एक रिवार्ड को मैक्सिमाइज कर सके ये नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है बेस्ड ऑन द एक्शन हम लोग भी सेम इसी तरीके से चीजों को सीखते हैं अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ मान लें एक न्यू लैब टेक्नीशियन लैब में आया उसको प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोपी नहीं आता एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लैब टेक्नीशियन एक ए आई मॉड्यूल है उसने फर्स्ट टाइम स्लाइड को स्टेज पे रखा नॉब को एडजस्ट किया बट फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोपी करना इतना नहीं होता तो उसने किसी तरीके से एक ब्लर इमेज कैप्चर किया एंड देन लैब इंचार्ज ने उसे रिवॉर्ड किया जीरो पॉइंट मतलब नेगेटिव फीडबैक बेस्ड ऑन द इमेज क्वालिटी एंड देन सेकंड टाइम उसने रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए थोड़ा और मेहनत किया थोड़ा इससे अच्छा पिक्चर कैप्चर किया देन लैब इंचार्ज रिवॉर्ड देम टू पॉइंट इट्स पॉजिटिव फीडबैक और इसी तरीके से उसने और मेहनत किया उसको और पॉइंट मिला तो गुड क्वालिटी हाइयर रिवार्ड सेम इसी तरीके से ए आई मॉड्यूल को रिवार्ड को मैक्सिमाइज करके बेटर ड
एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी फोरेंसिक सिक्योरिटी थ्रेड डिटेक्शन गेमिंग रोबोटिक एंड एजुकेशन राइट नाउ आई ओनली कवर वन फील्ड विच इज़ हेल्थ केयर टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 50 परसेंट से अधिक कैंसर की मरीजों की मौत लेट डायग्नोसिस की वजह से होती है ना कि कैंसर की वजह से और बी एम जे जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 8 लाख अमेरिकन डायग्नोस्टिक एरर के वजह से मौत या परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं मैं आपको इन दो रिपोर्ट्स का रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि अगर ए का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो तो शायद इतने लोगों की मौत डायग्नोस्टिक एरर की वजह से नहीं होगा ए को हेल्थ केयर में इम्प्लीमेंट करने से वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट से, लेकिन मैं आपको उनमें से चार बेनिफिट्स गिराना चाहता हूं नंबर वन अर्ली डायग्नोसिस नंबर टू एक्यूरेट डायग्नोसिस नंबर थ्री इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड नंबर फोर रिड्यूस क्लिनिकल बर्डन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अब मैं आपको एक ऐसी डिवाइस दिखाऊंगा जो आप इससे पहले तो देखे होंगे लेकिन इस तरह के नहीं देखे होंगे मैं बात कर रहा हूँ स्टेथोस्कोप की जो ऑस्कल्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी हार्ट लंग्स एंड एबडोमिनल साउंड को सुनने के लिए आज तक जो स्टेथोस्कोप हम देखते हुए आए हैं इट वॉज नॉर्मल उससे सिर्फ साउंड ही सुन सकते हैं बट न्यू ए आई बेस्ड स्टेथोस्कोप इज मोर पावरफुल जिसका नाम है ए आई स्टेथ इससे हम सिर्फ साउंड ही नहीं सुन सकते बल्कि मोबाइल एप्लीकेशन के हेल्प से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अगर किसी सीनियर डॉक्टर से ओपिनियन लेनी है तो उसे भेज के सेकंड ओपिनियन भी इजीली ले सकते हैं और पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री के अनुसार ए आई स्टैथ डायग्नोसिस भी सजेस्ट करता है pair with the our smartphones and the data which we collect can be sent to our the senior specialists and we can get the फीडबैक वेरी फास्ट अब मैं आपको जो स्टेथोस्कोप के बारे में बताने जा रहा हूँ ये और भी इंटरेस्टिंग है दीपर आर वन स्मार्ट स्टेथोस्कोप कोपान वॉसले फिनोमेट्रिक्स एक एडवांस एआई इंटीग्रेटेड फुल्ली ऑटोमेटेड माइक्रोबायोलॉजी इंस्ट्रूमेंट है यह सैंपल को रिसीव करने से लेकर रिजल्ट को इंटरप्रेट करना सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से करता है और कल्चर प्लेट को भी खुद ही डिस्कार्ड कर देता है सैंपल को रिसीव करने के लिए बार स्कैनिंग का इस्तेमाल होता है फिर कल्चर प्लेट को स्ट्रीकिंग करता है कल्चर प्लेट को स्कैन करके हाई क्वालिटी इमेजेस कैप्चर करता है फिर बैक्टीरिया की सिग्निफिकेंट ग्रोथ के अनुसार कैप्चर किए गए इमेजेस को ऑटोमेटिक तरीके से अलग अलग फोल्डर में सेग्रीगेट कर देता है the artificial intelligence which allows the the uh, rapid and automatic segregation of cultures these are our e swabs and then these will go onto the wasp system and then we hit start and it will scan in the barcode receive the sample which is taking away the work uh, and it's a time saver for the staff and they can focus on other tasks in the lab and then it is all barcode driven at this point it uh will plant streak send it on to the wasp lab perform a gram if required and a broth inoculation so what we want to show you over here is on the back of the wasp you have the broth carousels they set up their selenite broths their carrot broths are set up in uh these they get inoculated and you have an option of putting any type of broth on there that broth is taken incubated for a day and subcultured if required on the wasp and it goes into the wasp lab. It's going to come along the conveyor here and then the image is taken and it goes into the incubator and will remain inside the incubator for the uh incubation time chosen by the lab. After the protocol driven incubation time, users can access the plate images at the image analysis workstation where plates are screened in groups. Plates with no growth or no significant growth can be rapidly resulted and sent directly to the trash. Plates are automatically segregated by the Phenometrics software and sorted into folders. Urine no growth. 
urine no significant growth, which includes plates with fewer than 10 colonies. Urine burgundy pink, with plates that have more than 10 colonies indicating a suspected E. coli. Urine burgundy female, which includes plates with more than 10 colonies of possible group B streptococcus in a specimen from a woman of childbearing age. Urine significant growth, which includes plates with greater than 10 colonies. Urine two plates, a folder for sterile urine cultures. Each patient has two plates, one with a one microliter and one with a 10 microliter inoculum. Urine other, where the lab sends mixed growth and gram positive plates. VRE, vancomycin resistant enterococci plates. MRSA, methicillin resistant staphylococcus aureus. Infection control, vancomycin resistant enterococci. Plates are segregated in the folder by growth or no growth at each reading interval. Positive results are automatically sent to the LIS. Plates are held for 36 hours, at which point a negative result is sent to the LIS if the software has not detected growth and the user confirms this analysis. Infection Control Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, or MRSA. MRSA plates are read at 18 and 24 hours. Here, plates are also segregated by growth or no growth at each interval, and results are sent automatically to the LIS once confirmed by the technician. After users review the MRSA and VRE folders, they move on to the set of folders designated for urine cultures. Urine no growth. The urine no growth folder contains plates which the software has indicated have no colonies. Users have the option to change lighting, zoom into the plate photos, and check for more information about the sample, such as the collection site. If the technician disagrees with the software, the result can be changed. After viewing all plates and confirming the software's analysis, the user clicks Send, and the plates are automatically removed from the WASP lab incubators and sent to the trash. At the reading station, technologists view all plates which require further analysis. Here, the user can choose colonies and indicate the type of testing to be performed. These pick points are loaded into the system so that the technologist performing the workup can quickly choose the colonies for identification and susceptibility testing. Microscope is replaced by whole slide scanner. Whole slide scanner एक ऐसी instrument है जो glass slide के images को high resolutions में capture करता है। इन images को हम अपने computer या phone में बहुत ही आसानी से access कर सकते हैं। और अगर हमें किसी senior doctor को भेजना हो, तो easily भेज सकते हैं। बहुत पहले ये बहुत ही time consuming process होता था, क्योंकि हमें glass slides भेजनी पड़ती थी। लेकिन अब पूरी दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं, सिर्फ images को copy करके भेजना हो शायद अभी तक आप ये सोच रहे थे कि ये तो बहुत पहले से यूज हो रहा है यू आर राइट 2017 में होल स्लाइड इमेजिंग सिस्टम फॉर डिजिटल पैथोलॉजी को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूवल दिया था बट राइट नाउ डिजिटल पैथोलॉजी इज मोर पावरफुल इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर होल स्लाइड स्कैनर द्वारा कैप्चर किए गए इमेजेस को एनालाइज करके डॉक्टर को असिस्ट करता है फॉर बेटर डायग्नोसिस जर्नल ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी के अनुसार एआई और पैथोलॉजिस्ट के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है वो एक इंसान नहीं कर सकता जो कि हाई कुरिशी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है एक सॉफ्टवेयर है पेज प्रोस्टेट जो पैथोलॉजिस्ट को प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस में हेल्प करता है एफडीए अप्रूव्ड डायग्नोस्टिक सपोर्ट सॉफ्टवेयर पेज प्रोस्टेट इज प्रूवन टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीस पैथोलॉजिस्ट डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी फॉर डिटेक्टिंग द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोस्टेट कैंसर अगर हम रेडियोलॉजी की बात करें जैसे एक्सरे एमआरआई सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड एआई की मदद से कम रेडिएशन एक्सपोजर करके हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट करता है और इमेजेस को डीनॉइज यानी नॉइज को रिड्यूस करके भी हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करता है जिससे रेडियोलॉजिस्ट को इंटरप्रेट करने में आसानी होती है बोन व्यू ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे एक्सरे के इमेजेस को एनालाइज किया जाता है अगर आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा ये एक्सरे इमेज के नीचे दो ऑप्शन है विदाउट ए एंड विथ ए जैसे आप विथ ए पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से पिन पॉइंट करके फ्रैक्चर्स इफ्यूजन डिसलोकेशन एंड बोन लीजन को आइडेंटिफाई करता है आई बी एम वॉटसन ए आई ये सॉफ्टवेयर कैंसर पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री को एनालाइज करके बेटर ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट करता है लेट्स 
Let's say I'm a clinical oncologist preparing to see a patient. I step into my office, and instead of spending my limited time digging for relevant information, I select my patient from the queue and use Watson to summarize the relevant facts from the electronic health record and identify areas where more information may be helpful. Next, I can match the patient to a clinical trial or review the suggested treatment plans Watson has presented. Green means higher confidence, while red means lower. To make recommendations, Watson has extracted knowledge from guidelines, best practices, 12 million pages of journal articles, and 200 medical textbooks. Watson provides a visual timeline of the treatment plan, as well as the plan's suggested modalities. Again, they're color-coded by confidence level. Each of the blue icons represents an opportunity to dig deeper into evidence. For example, I can review the specific sources behind each component of Watson's recommendation. Watson has also suggested additional publications for my consideration, an overview of the protocols for administering the treatment, and a summary of information of the suggested drugs. When I'm ready, I can select the treatment information to add to the patient's medical record and share with the patient. रिप्लेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि इंसान काम ही नहीं करेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ए आई मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिए भी इंसान की ही जरूरत होगी बट दो गुड नॉलेज अबाउट ए आई अगर आप सोच रहे हो नहीं मैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी में कंफर्टेबल हूँ मैं इसी को यूज करूंगा जैसे की मैं खत लिखूंगा मेल या मैसेज नहीं करूंगा तो मेरा सजेशन ये है की आप एक कबूतर भी रख ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डायरेक्टली रिप्लेस करे या ना करे लेकिन जिस इंसान को ए की अच्छी समझ होगी वो जरूर आपको रिप्लेस कर देगा बिकॉज दे विल वर्क फास्टर देन यू and have a better understanding about the ai module so i request all lab technicians to please update yourselves aapko jaan ke hairani hogi ki ab tak fda ne more than 500 ai based medical devices authorized kar chuke hain main iska link aapko description mein de dunga aap download karke check kar sakte hain again update yourself otherwise you will be out of date ye ai related free courses hain aap chahe to certificate bhi le sakte ho lekin uske liye aapko pay karna padega in sare courses ka link maine description mein de diya hai agar aapko course इनरोल करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज राइट कमेंट